ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഇഡലി മുട്ട എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് ഇടി മുട്ട എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാനും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈസി റെസിപ്പി എങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കോഴിമുട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ബോയിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ലി തട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ ഓയിൽ ആകണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായി ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഈ മുട്ടനൊന്നും നമുക്ക് വേവിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടൊക്കെ വെന്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ബോൾഡായ കിട്ടും അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സിമ്പിൾ മസാല റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തായി ചെയ്യണത് നമുക്ക് നേരത്തെ ബോൾഡ് ചെയ്ത മുട്ടിൻ്റെ മീര് നന്നായി മസാല ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ എല്ലാവടെയും നമ്മൾ മീനിനൊക്കെ മസാല തേക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവടെയും വൃത്തിയായി ഇത് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തേച്ച മുട്ട മസാല ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാല് മിനിറ്റ് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇതൊന്നും വേണ്ട മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല ഇതായത് പോലെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മുട്ട തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി ഇഡ്ഡലി മുട്ട തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക